इस वीडियो में हम जानेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो बनाती हैं पहले हम देख लेते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो माशरे की यानी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करती हैं खुशहाली की एक्टिविटीज करती हैं उनको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से स्पेसिफिकली जो रिलेट करते हैं अकाउंट्स वो हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सेकेंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस इन अकाउंट्स के अलावा कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत लार्ज स्केल पर काम कर रही हैं वो वो तमाम अकाउंट्स मेनटेन करेंगी जो कि आमतौर पर कंपनीज को मेनटेन करने के लिए स्टेट कंपनी से रिक्वायर करती है यानी वो अपने इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरह की तमाम स्टेटमेंट्स जो लार्ज स्केल पर काम करती हैं वो मेंटेन करती हैं तो यहाँ हम सिर्फ वो अकाउंट्स देखेंगे जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खास तौर पर बनाती हैं क्योंकि बाकी अकाउंट्स या बाकी स्टेटमेंट्स को हम अपनी इससे अलग वीडियोस में जो पहले हमने कंपनीज के लिए स्टेटमेंट्स सीखी उसमें हम देख चुके हैं तो पहले हम बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की तो रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसा होता है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं ये डाटा हमने लिया है लाइब्रेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये और यहाँ डेट फिर हम लोग लिखेंगे जो भी हमारी डेट है जिस डेट को हम हमारी जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं और ये पूरे ईयर का बनाया जाएगा इसलिए यहाँ हमने लिखा फोर्थ द ईयर एंड डेट ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू तो इसके बाद रिसीट्स में हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स पे करते हैं डोनेशन जो लोगों ने दी जो भी डिबेट लाइब्रेरी में इंटर होता है एक एंट्रेंस फी है वो एंट्रेंस फी के तौर पर अमाउंट आ रही है तो वो भी हम रिसीट साइट पर लिखेंगे लॉकर्स यूज़ करते हैं अगर लोग तो लॉकर्स का जो रेंट है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स जैसा कि इसके नाम से जाहिर है इस अकाउंट्स में इन अकाउंट्स में हम लोग जब अमाउंट को वसूल करेंगे तो उस अमाउंट को लिखेंगे या जितनी अमाउंट पे करेंगे उतनी अमाउंट लिखेंगे यानी हम कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम लोगों ने ख़र्चा किया लेकिन उसके लिए भी अमाउंट पे नहीं की तो ऐसी पेमेंट को ऐसी चीज़ ऐसे ख़र्चे को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे और यहाँ पर अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो लाइब्रेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी जो काम कर रही है इसको अखराज करने होंगे अब किस किस्म के ये अखराज करेगी इसको लाइब्रेरी में बुक्स लाकर रखनी है तो जो सब्सक्रिप्शन के थ्रू डोनेशंस के थ्रू एंट्रेंस के थ्रू या लॉकर रेंट ये जो वसूल कर रही है इसको ये लाइब्रेरी के लिए ही या डिबेटिंग सोसाइटी के लिए ही यहाँ से आने वाली अमाउंट को इस्तेमाल करेगी लाइब्रेरी के लिए बुक्स लेनी है पेमेंट करनी करनी होगी रेंट पे करना है इसके अलावा और जो ऑफिस के एक्सपेंसेस, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, वहाँ फर्नीचर है उसके एक्सपेंसेस होंगे इसके अलावा अगर जो यहाँ से अमाउंट आ रही है उसमें से अमाउंट बच जाती है उस अमाउंट को लाइब्रेरी के बिहाफ पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है इन्वेस्ट करेंगे तो पेमेंट जाएगी और इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट लाइब्रेरी या डिबेटिंग सोसाइटी के पास रखी हुई है तो उसको हम बैलेंस कहेंगे इस तरह से लाइब्रेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी और तमाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को मेंटेन करती हैं और जो रिसीट्स के थ्रू अमाउंट आती है उस अमाउंट को उसी मकसद के लिए जिस मकसद के लिए वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उस मकसद पर वो पे करती हैं और उस मकसद के लिए अमाउंट को खर्च करती हैं बस हम ये याद रखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे जो भी अमाउंट आ रही है या जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसका ताल्लुक कैश से है अगर हम कैश वसूल कर रहे हैं तो वो हम लोग लिखेंगे अगर हम लोग कैश पे कर रहे हैं तो वो भी हम लोग लिखेंगे अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद जो दूसरा अकाउंट आमतौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर बनाया जाता है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर 
अकाउंट अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नहीं देखता कि कैश वसूल हुआ है या नहीं हुआ ये ये देखता है कि जो भी अमाउंट हम वसूल हमने की है या हम करेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मिस्टर अली हैं और वो रुपीज़ टेन थाउजेंड मंथली पे करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अब वो पे करते हैं मिस्टर अली यहाँ हम लिख लेते हैं मिस्टर अली का नेम भी अब वो पे करते हैं लेकिन उन्होंने ये जो मंथ हमारा चल रहा है लेट सपोज ये मार्च कर लेते हैं मार्च की जो अमाउंट है मार्च में उन्होंने अमाउंट अभी पे नहीं की और उन्होंने टोटल टेन थाउजेंड अमाउंट पे नहीं की उसमें से फाइव थाउजेंड पे की है और उन्होंने हमें बता दिया है कि वो ये अमाउंट जो बाकी करते हैं मंथली वो पे करेंगे तो हम लोगों के पास जो कैश आया है वो तो रुपीज़ फाइव थाउजेंड है लेकिन वो ये अमाउंट जो हर मंथ पे करते हैं हम ये कंप्लीट अमाउंट इनकम में लिखेंगे और बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमने ये जो अमाउंट है अमाउंट जो हमारे पास आ रही है उस अमाउंट में से हमने फर्नीचर ख़रीदा अब जो हमने फर्नीचर ख़रीदा है हमने चेयर्स ली हैं और चेयर्स जो हमारी आई हैं उसके लिए हमने अमाउंट जो पे करती है वो है रुपीज़ सिक्स थाउजेंड और अभी हमने टू थाउजेंड पे करना है तो टोटल एट थाउजेंड हमारी चेयर्स पर लगा है तो हम लोग क्या करेंगे जो हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे एक्स सिक्स थाउजेंड हम लोगों ने कैश पे कर दिया है टू थाउजेंड रहता है लेकिन हम जो लिखेंगे अपने एक्सपेंडिचर में हम टोटल अमाउंट यानी सिक्स थाउजेंड इसमें हम जमा करते हैं टू थाउजेंड तो ये मिलाकर जो अमाउंट हम लोगों ने पे कर दी और जो अमाउंट अभी हमने पे करनी है तो ये मिलाकर आ जाएगा रुपीज एट थाउजेंड तो एक्सपेंडिचर में हम ये पूरी अमाउंट लिखेंगे तो जिस तरह हमने सीट एंड पेमेंट अकाउंट की एग्जांपल देखी इसी तरह हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की भी एग्जांपल देख लेते हैं ये है हमारे पास जीनत गोल्फ क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जा रहा है ये भी पूरे ईयर का बनाया जाता है और जिस ईयर का बनाया जा रहा हो वो ईयर लिख दिया जाता है फॉर द ईयर एंड डेट थर्टी दिसंबर थर्टी वन है यहाँ और फिर यहाँ हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं पहले हम इनकम को देखते हैं क्योंकि पहले अमाउंट आएगी तो अमाउंट को कहीं लगाया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में तो जो सब्सक्रिप्शन वसूल की हैं वो हम लोगों ने लिख दी और हमने ऐड की वो सब्सक्रिप्शन जो हमने 2016 में रिसीव कर ली थी लेकिन वो रिलेट करती थी 2017 से यानी मेंबर्स ने एडवांस में पे कर दी थी उसका ताल्लुक 2017 से था इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर जमा करेंगे हमने लिखी यहाँ इसी तरह अपनी सब्सक्रिप्शन और जो सब्सक्रिप्शन हमने 2017 से रिलेट करती हैं लेकिन अभी वो मेंबर्स ने पे नहीं की लेकिन वो रिलेट इस ईयर से करती हैं वो इस ईयर की सब्सक्रिप्शन है इसलिए हम लोग उन्हें भी जमा करेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन अपनी लिखेंगे इसके अलावा जो अमाउंट हमारे पास एडिशनल होती है वो हम लोग इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की या गोल्फ क्लब की उसे इन्वेस्ट कर देते हैं अब इन्वेस्ट करने पर जो हमारे पास अमाउंट आती है इंटरेस्ट आता है जो इन्वेस्टमेंट पर वो भी इनकम है वो हमने लिखी इनको जमा करके हमने अमाउंट टोटल लिख दी अब इसमें से हम एक्सपेंसेस करते हैं गोल्फ क्लब है तो इसमें टोर्नामेंट एक्सपेंसिस हुए इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है हमने पे कर, उसका खर्चा होता है प्रिंटिंग का खर्चा है सैलरीज वेजेस इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फर्नीचर या जो भी हमने खर्चे किए उन तमाम खर्चों को हमने माइनस कर दिया इस हमारी उस अमाउंट में से जो कि इनकम आई थी अब खर्चों को माइनस कर दिया तो एक्सेस जो हमारे पास अमाउंट नज़र आ रही है सेवनटीन ये नेट इनकम हमारे इस क्लब की हमारे पास रखी हुई है तो इस तरह से हमने जाना जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो मेन अकाउंट्स उनके होते हैं वो हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर काम कर रही है तो वो जिस तरह बाकी कंपनीज सारे फॉर्मल अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स मेंटेन करती हैं तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली तमाम स्टेटमेंट्स मेंटेन करेगी